ഹൈഓൾ ഫെറ്റ്ലിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കലും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പല ടൂൾസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഹൂയിസ് ടൂൾ വാട്ട് വെബ് ദി ഹാർവെസ്റ്റർ ടൂൾ ഹൺഡർ ഡോട്ട് ഐഒ അങ്ങനെ പല ടൂൾസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇത് ഈ ടൂൾസ് എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ കാലി ലിനക്സിൽ ഇൻബിൽ ടൈപ്പ് തന്നെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതർ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ ടൂൾസിനെല്ലാം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഹാർവെസ്റ്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്കാണെങ്കിൽ ചില സോഴ്സസ് ബ്ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഗ്യാതർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ ലിനക്സിൽ ഇൻബിൽ ടൈപ്പ് വരുന്ന ടൂൾസ് തന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ടൂൾസ് നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻ്റ് അനുസരിച്ച് സ്വയമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ അത് ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ഉള്ള പരിപാടിയാണല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വഴി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ അന്വേഷിക്കുക ഗൂഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് എൻജിനിൽ പോയി അന്വേഷിക്കുക നമ്മുടെ പർപ്പസിന് അനുസരിച്ചുള്ള ടൂൾസ് ഇപ്പോൾ ഭാഗ്യത്തിന് നമുക്കൊരു വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെ ഉണ്ട് അതിനെ സഹായിക്കുന്ന ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ പേരാണ് ഗിറ്റ് ഹബ് ഗിറ്റ് ഹബ് എന്നാണ് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫീൽഡിലൊക്കെ കുറച്ച് നേ മുമ്പ് തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പ്രോഗ്രാമറോ ഡെവലപ്പറോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മുമ്പ് തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഗിറ്റ് ഹബ് എന്നുള്ളത് ഗിറ്റ് ഹബ് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഡെവലപ്പേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് തന്നെ പറയാം അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ആൾക്കാർ ഓരോ ടൂളുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഷെയർ ചെയ്യും നമുക്ക് അത് ഫ്രീ ആയി തന്നെ അവിടെ പോയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്ന ടൂൾസ് ഗിറ്റ് ഹബ് വഴി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോസിലെ പെർഫോസ് അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഗൂഗിളിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്യുക ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ് ടൂൾസ് ഗിറ്റ് ഹബ് ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നിറയെ ഔട്ട്പുട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും നിറയെ ഔട്ട്പുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ് സഹായിക്കുന്ന ധാരാളം ടൂൾസ് ഗിറ്റ് ഹബിൽ അവൈലബിൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലിങ്ക് തന്നെ ഉള്ളിൽ പോയി നോക്കാം ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ്ങിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ടൂൾസ് ഗിറ്റ് ഹബിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാക്കുമ്പോൾ കാണാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ടൂൾസ് ഫസ്റ്റ് ടൂൾ എന്താണ് നോക്കാം ഷെർലക് ടൂൾ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വൺ ലൈൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് താഴെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും ഹൺഡൗൺ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ട്സ് ബൈ യൂസർ നെയിം എക്രോസ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു യൂസർ നെയിം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ യൂസർ നെയിമിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടും ഈ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഈ ടൂ ടൂൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് വേറെ ടൂൾ നോക്കാം ഹാക്കർ റോഡ് മാപ്പ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഹാക്കിങ് ടൂൾസ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് റെഫറൻസ് ടു പ്രാക്ടീസ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്ന പല ഹാക്കിങ് ടൂൾസും റിസോഴ്സസും ഉള്ള ഒരു ടൂളാണിത് സോഷ്യൽ അനലൈസർ എന്ന ടൂളുണ്ട് ഇവിടെ അതായത് വെബ് ആപ്പ് ഫോർ അനലൈസിങ് ആൻഡ് ഫൈൻഡിങ് പേഴ്സൺസ് പ്രൊഫൈൽ ഇൻ തൗസൻഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഒരാളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ നമുക്ക് ഒരാളുടെ സോറി ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ പ്രൊഫൈൽ ആയിരം സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഗ്യാദർ ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരു ടൂളാണിത് അങ്ങനെ നമുക്ക് പല ടൂൾസ് കാണാൻ സാധിക്കും ഫോൺ ഇൻഫോഗ ഫോട്ടോൺ സ്പൈഡർ ഫുട്ട് അമാസ് ഇത് സബ് സബ് ഡൊമൈൻസ് ഇന്യൂമറേറ്റ് എന്നൊരു ടൂളാണ് എഫ് സൊസൈറ്റി ഇതാ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടൂൾ കാണാൻ ദി ഹാർവെസ്റ്റർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിരുന്നു ഹാർവെസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് ഇമെയിൽ ഗ്യാതറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒ എസ് ഇൻഗ്രാമ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം യൂസർ നെയിം വെച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതർ ചെയ്യുന്ന ടൂൾ അല്ല പല ടൂൾസ് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൂൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടൂൾ ആ റെഡ് ഹോക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നോക്കാം എന്ത് ടൂൾ ടൂൾ ആണെന്ന് ഓൾ ഇ
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വായിച്ച് നോക്കാം അത് ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ടു ആണ് ഓൾ ഇൻ വൺ ടൂൾ ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ് ആൻഡ് വണ്ണബിലിറ്റി സ്കാനിങ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് കാണാം സ്കാൻസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ പെർഫോം യൂസിങ് റെഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് സ്കാൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സൈറ്റ് ടൈറ്റിൽ ഐ പി അഡ്രസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഹൂയിസ് ലുക്കപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഹൂയിസ് ലുക്കപ്പ് ഒരു തനി ടൂൾ ആയിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഹൂയിസ് ലുക്കപ്പ് ഓൾറെഡി വരുന്നുണ്ട് അവർ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പോലെ തന്നെ ഹൂയിസ് ലുക്കപ്പ് ഈ ടൂളിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ജിയോ ഐ പി ലുക്കപ്പ് അതായത് ലൊക്കേഷൻ നോക്കി തരും ബാനർ ഗ്രാബ് ചെയ്ത് തരും ഡി എൻ എസ് ലുക്കപ്പ് സബ് സബ്മിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ അങ്ങനെ എൻ മാപ്പ് പോർട്ട് സ്കാന് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ഒരു വളരെ ഇൻഫർമേഷണൽ ആയ ഒരു ടൂളാണിത് ഈ ടൂൾ വെച്ച് നമുക്ക് ധാരാളം ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് നിറയെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ടൂൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടൂൾ എങ്ങനെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കണ്ട് വേണേലും ഫോളോ ചെയ്യാം എന്നാൽ നമുക്കൊരു ഗിറ്റ്ഹബിൽ നിന്ന് ഒരു ടൂൾ എങ്ങനെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ബേസിക് മെത്തേഡ് എന്താണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെർമിനൽ റൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ടെർമിനൽ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ടൂൾ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ഡെസ്ക്ടോപ്പിലാണ് അപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് പോകാം സി ഡി അറിയാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിലൊക്കെ ഇത് ബേസിക്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി അടിക്കടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻസ് ആണ് സി ഡി ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഓക്കെ എനിക്ക് ആ ടൂൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഗോ ടു ഫയൽ അതിനപ്പുറത്ത് കോഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം കോഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഇവിടെ പോയി നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് സാധാരണ യു ആർ എൽ കോപ്പി ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇവിടുന്ന് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഓക്കെ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഞാൻ ഇതാണ് ഇത് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സിഫ് ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സാധാ വിൻഡോസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാലി ലിനക്സിലായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെർമിനൽ വഴി എങ്ങനെ ചെയ്യാം നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫയലിൻ്റെ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ടെർമിനൽ റണ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗിറ്റബിൽ നിന്നും ഒരു ടൂൾ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത കമാൻഡാണ് ഗിറ്റ് ക്ലോൺ ഗിറ്റ് ക്ലോൺ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ടൂളാണോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ടൂളിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മളിപ്പോൾ കോപ്പി ചെയ്ത ലിങ്ക് ആ ലിങ്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ഇതാ നമ്മളിപ്പോൾ കോപ്പി ചെയ്ത ലിങ്കാണിത് ഈ ലിങ്ക് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗിറ്റബിൽ നിന്നൊരു ടൂൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡാണ് ഗിറ്റ് സ്പേസ് ക്ലോൺ സ്പേസ് ആ ടൂളിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മളിനിയും ഫ്യൂച്ചറിലൊക്കെ ധാരാളം യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു കമാൻഡ് ആയിരിക്കും ഇത് നമുക്കിനിയും ഫ്യൂച്ചറിലൊക്കെ പല പർപ്പസിനൊക്കെ പല ടൂളും അവൈലബിൾ ആയി വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗിറ്റബിൽ നോക്കി എടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കമാൻഡും കാര്യങ്ങളാണ് ഗിറ്റബ് ഗിറ്റബായിട്ട് നല്ല ഒരു പരിചയം വേണം ഈ ഫീൽഡിൽ വരുമ്പോൾ ഗിറ്റബ് എന്താണ് ടൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കമാൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കമാൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ക്ലോണിങ് ഇൻ ടു റെഡ് ഹോക്ക് കാണിച്ചിട്ട് എന്യൂമറേറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റ് എല്ലാം ഡൺ ആയിട്ടുണ്ട് കൗണ്ടിങ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൂൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൂൾ ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോൾട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും റെഡ് ഹോക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്മളിവിടെ ഗിറ്റബിൽ കണ്ട ഫയൽസ് എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ക്രൗള് കോൺഫി
ബാക്കി വൈറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഒരു ഫയലാണ് അത് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫയലെല്ലാം ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് തോന്നുന്നത് ഇതാവണം നമ്മുടെ മെയിൻ ഫയൽ ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഫയലിൻ്റെ മെയിൻ പേരെന്ന് പറഞ്ഞ റെഡ് ഹോക്ക് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഫയലിൻ്റെ പേരും ആർ ഹോക്ക് ഡോട്ട് പി എച്ച് പി അപ്പോൾ ഇതാവണം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഗിറ്റബിൽ നമ്മുടെ ഈ ടൂൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് പി എച്ച് പി ആണെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാവും നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയൽ ഇതാവും നമ്മുടെ മെയിൻ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫയൽ റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ആർ ഹോക്ക് ഡോട്ട് പി എച്ച് പി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു പി എച്ച് പി ഫയൽ റൺ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാളിൽ നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പി എച്ച് പി സ്പേസ് ഏതാണ് നമ്മുടെ ടൂളിൻ്റെ പേര് ആർ ഹാക്ക് ഡോട്ട് പി എച്ച് പി ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പി എച്ച് പി ഫയൽ റൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇത് പൈതൻ ഫയൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പൈതൻ സ്പേസ് ആ പൈതൻ ഫയൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പി എച്ച് പി ആയിരുന്നു ഡോട്ട് പി എച്ച് പി വന്നു പൈതൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഡോട്ട് പി വൈ വന്നേനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യേണ്ടത് പൈതൻ സ്പേസ് ആ ഫയൽ നെയിം ഡോട്ട് പി വൈ ഇവിടെ പി എച്ച് പി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്നത് പി എച്ച് പി എച്ച് പി സ്പേസ് ആ ഫയലിൻ്റെ നെയിം ഡോട്ട് പി എച്ച് പി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് റൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു എറർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും കേൾ മൊഡ്യൂൾ ഈസ് മിസ്സിങ് ട്രൈ ഫിക്സ് കമാൻഡ് ഓർ ഇൻസ്റ്റാൾ പി എച്ച് പി ഹൈഫൻ കേൾ ഡോ മൊഡ്യൂൾ ഈസ് മിസ്സിങ് ട്രൈ ഫിക്സ് കമാൻഡ് ഓർ ഇൻസ്റ്റാൾ പി എച്ച് പി ഹൈഫൻ എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മൊഡ്യൂൾ മിസ്സിങ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടൂള് സ്മൂത്തായി റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഫിക്സ് കമാൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫിക്സ് അത് റെഡി ആവും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിക്സ് കമാൻഡ് കൊടുത്തു നോക്കാം ഓക്കെ ഫിക്സ് കമാൻഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ ചെക്കിങ് ഇഫ് കേൾ മൊഡ്യൂൾ ഇസ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് കേൾ മൊഡ്യൂൾ നോട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഇൻസ്റ്റാളിങ് കേൾ അപ്പോൾ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുകയാണ് ഓപ്പറേഷൻ റിക്വസ്റ്റ് സൂഡോ പെർമിഷൻ സോ യു മൈൻ ബി ആസ് ഫോർ പാസ്വേഡ് അപ്പോൾ ഇത് ആ മൊഡ്യൂൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ആണെങ്കിൽ സൂഡോ പെർമിഷൻ വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൂഡോ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാം പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അത് പ്രോസസ് ആവുകയാണ് ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വരുന്നുണ്ട് റീഡിംഗ് ഡേറ്റാ ബേസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഫയൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നുണ്ട് അത് കുറച്ച് നല്ല സൈസുള്ള ഫയലാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ലേശം താമസിച്ചത് ഓക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും പ്രിപ്പയറിംഗ് ടു അൺപാക്ക് അപ്പോൾ ഓരോ പി എച്ച് പി ഫയലും അവിടെ റണ്ണായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേൾ മൊഡ്യൂൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത മൊഡ്യൂളും പി എച്ച് പി ഹൈഫൻ എക്സ് എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതും നോട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ആണെന്ന് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ അതും ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുകയാണ് അതും ഇൻസ്റ്റാൾ ആവട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ട് മൊഡ്യൂൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൂൾ റെഡി ആണ് എണ്ണാമാൻ ഓക്കെ റീലോഗിൻ ഓർ റീസ്റ്റാർട്ട് റിക്വേഡ് അപ്പോൾ ഇതിനെയും റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ റീസ്റ്റാർട്ട് റിക് വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ടൂളിൻ്റെ ആ സെഷൻ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടൂളിൻ്റെ ഫോണിലുള്ളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് എല്ലാ സ്കൂൾ എടുത്തിട്ട് ഏത് ഫയലായിരുന്നു ആർ ഹോക്ക് ഡോട്ട് പി എച്ച് പി റൺ ചെയ്ത് കമാൻഡ് പി എച്ച് പി സ്പേസ് ആർ ഹോക്ക് ഡോട്ട് പി എച്ച് പി എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കാം പി എച്ച് പി ഓക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ട എറർ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ആ എറർ 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 രണ്ടും ഫിക്സ് ആയിട്ടാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ ദി വെബ്സൈറ്റ് യു വാണ്ട് ടു സ്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ
ആദ്യം കണ്ടിരുന്നു ജി ഒ ഐ പി ലുക്കപ്പ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഗിറ്റപ്പിന്റെ ഹെൽപ്പ് പേജ് തന്നെ കണ്ടിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എൻ മാപ്പ് പോർട്ട് സ്കാൻ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല അത് നമ്മൾ ഇനിയും ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ് ശേഷം വരാൻ പോകുന്ന സ്കാനിങ്ങിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആണ് എൻ മാപ്പും പോർട്ട് സ്കാനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സബ് ഡൊമൈൻ സ്കാനറും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇനിയും വരുന്ന വീഡിയോയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്നും നോക്കണ്ട അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമായി തന്നെ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ ജസ്റ്റ് ബേസിക് റെക്കറസൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അത് കൊടുത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കാൻ ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സ്കാനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ സെൻ്റർ ടു കണ്ടിന്യൂ ഓർ കൺട്രോൾ സീ ടു സ്റ്റോപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം സൈറ്റ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അക്യൂനറ്റിക്സ് വെബ് വേൾഡബിലിറ്റി സ്കാനർ ടെസ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സൈറ്റിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ കറക്റ്റ് ആണ് ഐ പി അഡ്രസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സെർവറിൻ്റെ വേർഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എൻജിങ്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ ഡോട്ട് സീറോ സി എം എസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അത് അവിടെ സി എം എസ് ഒന്നും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ക്ലൗഡ് ഫെയറും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ക്ലൗഡ് ഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫയർവാൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് അതും അവിടെ ഒന്നും ഇല്ല റോബോട്ട്സ് ഫയലും ഇല്ല റോബോട്ട്സ് ഡോട്ട് ഇ എക്സ് ടി ഫയലും അവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക് സ്കാന കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്കിനിയും വേണമെങ്കിൽ ഈ ഹൂയിസ് ഒക്കെ ഇവിടെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എൻ്റർ കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് എൻ്റർ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്രമണം എടുക്കാം വണ്ണ് കൊടുക്കാം വണ്ണ് കൊടുത്ത് സ്കാനിങ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ എ പി ഐ കൗണ്ട് എക്സീഡ് ഇൻക്രീസ് കോട്ട വിത്ത് മെമ്പർഷിപ്പ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനി ഈ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം ഇതിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഗിറ്റബ് എന്നൊരു ടൂൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടതെല്ലാം കാലി ലിനക്സിൽ ഇൻപിറ്റ് ആയി വരുന്ന ടൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഗിറ്റബിൽ നിന്ന് ഒരു ടൂൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് കണ്ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും ഫ്യൂച്ചറിൽ തന്നെ പല പർപ്പസിനും ഇതിൽ തന്നെ ഇൻപിറ്റ് ആയി വരുന്ന ടൂളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പല ഡ്രോബാക്കുകൾ കാരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഗിറ്റബിൽ പോയി ടൂൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തേ പറ്റൂ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിരുന്നു എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്കിനിയും ഈ ഫീൽഡിൽ തുടരാൻ തുടരുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഫ്യൂച്ചറിൽ ധാരാളം യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കണ്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതകളുണ്ട് അത് എന്തുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ വന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക എത്തിക്കൽ ഹാങ്കിങ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വളരെ ലളിതമായ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആർക്കും എല്ലാം പഠിച്ചെടുക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു ബൈ